wanasema zero distance. Sasa tu subiria. Jina la bwana litukuzwe. Hebu hebu fanye kama fanye nione kama 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 ni yeye basi tufanye hiyo kazi. Tumwishe hiyo.
kufikiri itakuja halafu ya pengine hapana au vipi sijui kinaamini hawa tuni watu timamu ambao wanajua wanachokifanya mahali hapa na nita kutamkia kia kuchako tanza na wewe ndugu ambao unachukua huyu dada ndugu uh, Michael Rubai nitampa jina la katikati Michael Shadraki Rubai ye yeah. utamchukua mwanamke huyu awe mke wako wa ndoa na na je unahidi kuishi naye katika unyumba huu mtakatifu na je unaahidi kumpenda kumheshimu kumuenzi katika ugonjwa au katika uh, afya katika umaskini au utajiri Je unaahidi kuachana na wanawake wengine wote au wengine wote na kuambatana na huyu peke yake siku zote za maisha yako ndio hivyo hivyo pande mwingine kwa happiness francis show na kuuliza je unaahidi kumchukua mwanamke huyu maikurubai kuwa mume wako wa ndoa pekee na je unaishi kuwa naye kuishi naye katika unyumba huu mtakatifu je unaahidi kumpenda kumheshimu kumwenzi katika ugonjwa au afya katika utajiri au umaskini na je unaahidi kuachana na wengine wote na kuambatana na huyu siku zote za maisha yako ndio nakubali Amen. Na shukuru Mungu sana. Hawa watu hivyo vitu walivyofanya ni vitu vikubwa sana. Na ni wachache wanafika maeneo haya. Nataka niwapongeze kwa kukiri viapo vyao. Uh, wakati huu ambao wanapoachia na hiyo mikono nitaomba ishara mbili ishara yote tu ambayo ina itainishwa Shara takaya wajesha kwa mba agano hili ya balu wa meagana hapa Itatunzwa sana katika hii biblia yangu hapa kuna pete mbili hii pete inaonekana ina mzunguko ambao hauna mali inaanzia na mali unaishia ukiangalia okay, mzunguko tu unazunguka hata uwezi kujua ulianzia wapi mpaka unarudi tena hicho kiapo walicho hapa kinatafsiriwa hapa kwamba hakuna mahali kinaishia Tumeambiwa na Biblia kwamba ni kifo tu ndicho kinachowatenganisha lakini hivi karibuni nilikuwa ninasoma nikijifunza neno la Mungu nikakuta ndoa ni mioyo miwili inayoungana. Hivyo hata kifo kituwatenganisha hapa upande wa pili utawakuta. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Kwa hivyo naamini hii pete ni ishara nzuri ya, ku, ya kuonyesha kwamba agano waliloagana hapa litatunzwa namna hii. Hizi pete zimetengenezwa na sonara. Sonara ilitengenezwa zingine ni irizi. Na na watu hawapendi kuvaa irizi ya kufunga mikononi, kufunga viononi. Wanaenda kwa sonara na watengenezea pete anawekea irizi huko ndani. Kwa hiyo, huyo sonara ametengeneza hii pete, ametengeneza irizi nyingi za pete. Kwa hiyo, 
tunataka tuziombe ispeti na kustakasa kwa ajili ya kazi hii nzuri ambayo ni ya nyumba ya Mungu na zisiwe kama zile sonara yuyu alizitengeneza zilivyo naomba tunapenda kuomba kwa ajili ya ispeti um, kila mmoja tuinamishe hicho kitu baba yetu wa thamani Mungu wetu mkuu bwana wetu Yesu Kristo hakika wewe ni Mungu wewe uliye wa krimia neema hawa vijana wawili wakatembea katika ule Mungu huu ulio oza mchafu unaomuka kawaacha wakapita katika ule Mungu huu wakiwa wasafi na hadi leo wako mbele zako wakiushuhudia ulimwengu na mbingu kwamba Mungu angali Mungu anayetunza watu amen wamekuja mbele zako nao wameapa kwamba watakuwa pamoja maisha yao yote wameapa kwamba hawataachana kwa lolote maana wewe Mungu umesema unachukia kuachana. Pete hizi zilizowekwa katika Biblia hii ni pete zilizotengenezwa katika nyumba ya sonara fulani na zitakasa Bwana kwa damu yako Kristo Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo naamini pete hizi zitatumika kwa wema sasa na kwa tendo hilo. Nikupitia jina la Bwana Yesu Kristo niliomba na kuamini. Amen. Amen. Pete moja nitampa uh, ndugu yetu Dubai uh, kwa ajili ya mkewe naye anajua cha kufanya naye mimi kidogo nimetoroka hapo nisije nikawatamkia sema maneno haya nyuma yangu alafu ikaja kutokea kwamba ah mimi sikuwa nasema ni mchungaji alikuwa anasema anambia sema sisi hujakwambia stack watasema wenyewe karibu sana ni atudio kabisa kidole yenyewe kabisa wow na ngo picha penzi sio mtarajiwa sahihi mkeo ili apate kuupa mbele kwa maneno yake mwenyewe Rubai na kubashe pete ile shara ndio hata na Mungu atusaidie sasa nikiomba muungalishe tena mikono yenu pamoja na nitaomba hiyo mikono mliounganisha mweke juu ya ili neno la Mungu amen jina la Bwana litukuzwe amen naona je kama kwa kusimama ningewaambia wakati mmoja lakini nataka nimalize wakiwa wamesimama hivi bi Baba mpenzi Mungu wetu na baba yetu. Amen. Wewe ndiye mwanzilishi wa ndoa. Ulifanya ya kwanza hapo bustanini Edeni ulipomuunganisha baba yetu na mama yetu Adam na Eva. Wewe ndiye unayeunganisha watu 
tayari ulishafanya tendo hilo hapo walipokutana na kukubaliana chini ya imani thabiti wakiwa wanaaminiana mmoja kwa mwingine kwa kwako iliyesabiwa ni mke na mume ambaye alikuwa hajapata kibali cha kwenda kuishi pamoja leo hii wamefika kwenye nyumba yako kupata kibali bwana nao wamekiri kwa vinyo vyao mbele zako na mbele za watu wako wameapa kwamba wataishi pamoja maisha yao yote naomba neema yako na rehema zako naomba uteme nao naomba uainue na kuwapigania naomba kuwape yote wanaohitaji hawajapita tena njia hii hii ni mara yao ya kwanza tembea mbele yao watembee kwenye nyayo zako bwana nao naamini watafika wajalie Mungu mpenzi kwa viapo hivi walivyo hapa kuwa baba na mama maana utawapa tunda la ndoa yao ambalo ni watoto wa kike na wa kiume tena watakaurithi uzima wa milele Mungu mpenzi na mumbia Michael kwamba umsaidie kujua ana majukumu sasa naye atayatekeleza sawa na vile ulivyomwahidi na kumwagiza katika neno lako naye happiness anawajibu kama mke ambaye Bwana anayakutekeleza wajalie kila mmoja akatambue nafasi yake katika nyumba na hii nyumba ikawe ni nyumba ya mfano ya nyumba zilingine zote zilizowazunguka Bwana Mungu mpenzi naomba atanasi ambao tumeishi maisha ya ndoa tukaione nyumba hii na tukajifunze kitu fulani kutoka kwao naomba utembee nao uainue uwapigane wajalie kufanikiwa sana katika roho bwana na katika kimwili pia bariki kazi zao za mikono yao na kila watakachokifanya naomba haya nikiwa kabizi mikononi mwako kupitia jina la mwanaupendwa bwana wetu Yesu Kristo nimeomba na kushukuru amen
kusikia neno la Mungu. Ni vizuri kusikia neno la Mungu. Neno ambalo litaainisha kile tulichokifanya kwamba ni sawa na neno. Amen. Na mimi leo tuko na wageni kabla sija afanya chochote hapa na napenda wageni. Nataka nikukaribisha wageni wetu wote ambao wamekuja kushiriki nasi ibada hii ya kipekee ya ndugu yetu bai na dada yetu happiness 2 mstari wa 18 hadi 24 na pia mstari wa 19 mstari wa 5 na 6 ni na chelea kwamba naweza nikasoma sehemu zingine lakini kwa hivyo tunapotembea na kwa kuliisha neno la Mungu kwa bendera ya Tanzania ikipandishwa watu usimama na ikishushwa watu usimama basi bendera ya Mungu neno inapopandishwa mtu simame kwa kuheshimu neno. Amen. Kama kila mmoja amepata mwanzo mbili 18 hadi 24 na matayo 19 tano na sita basi tuinamishe tena kichwa chetu tuombe uh, kibali kwa mwandishi wa Biblia yetu. Baba mpenzi bwana wetu Yesu Kristo tumefungua Biblia mwezetu bwana tunajua hakuna binadamu yoyote wala ambaye ameenda chuo au shule yoyote anayeweza kutupa tafsiri ya Biblia zaidi ya yule aliyeandika ambaye ni roho mtakatifu tunaomba roho wako mtakatifu akaje na akachukue fahamu zetu na akachukue mioyo yetu akatupe fasiri ya kile ulichomaanisha hapo ulipoandika maneno haya tunaenda kuyasoma Naomba Kristo Yesu tukitoka hapa tutoke tumeshiba kutoka meza pako tukiruka ruka kama ndamu aliyotoka kunyonya kwenye mazizi. Naomba tukiamini kwamba tuna kibali kutoka kwako ni katika jina la Bwana Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen. Nasoma tu haraka kwa sababu ningetaka <coughs> tu isomo Kiswahili lakini kuna mambo nitasisitiza katika katikati huu acha nisome kwa hiyo lugha ya kwangu mimi itatafsiriwa mstari wa 18 unasomeka hivi And the Lord God said it is not good that the man should be alone I will make him an helpmeet for him Bwana Mungu akasema si vema mtu awe peke yake itamfanyia msaidizi wa kufanana naye Biblia yangu inasema mwanamume hapo kwako inasema mtu Sasa sijui huyo mtu mwanamke si mtu au ni vipi Hii tafsiri ya Kiswahili iliyotoka hapa uh, imetafsiriwa katika lugha ambayo inaweza ikatuacha. Biblia inasema mwanaume atamwacha baba yake na mama yake. Na nafikiri wale ambao wanasoma Kiswahili mpaka sasa hivi wananishangaa huyu mchungaji gani anasahisha Biblia. Hii Biblia ya Kiswahili ilitoka kwenye hii ya Kiingereza. Nasome kule mwisho tutakwambia imetoka kwenye King James ya Kiingereza, sawa hivi? Kwa hiyo hii inayosema mwanaume ndio kwa ile paswa isikilizwe. Amen. Eh. Mwanamke ajaambiwa aache babake na mamake atafute mme. La. Ni mwanaume. Mwanaume ndio anaoa sio? Ndio. Ndio basi sema na na sana rekebisha Biblia hapana. Ni neno. Ni neno la Mungu. Na namshukuru Mungu kwa sababu tunaishi maana tunaongea katika mstari kwa mstari. Amen. Mstari wa 19 anasema and out of the ground Lord God formed every beast of the field and every fowl of the air and threw them and brought them unto Adam to see what would call them and whatsoever Adam called every living creature that was the name thereof Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila mnege wa angani akamletea Adam ili aone atawaitaje kila kiumbe hai jina aliko alilokiita Adam likawa ndilo jina lake Adam ndio aliyoita viumbe vyote mnaoviona majina Mungu ndiye aliyeviumba akamwambia Adam vipe majina kama alivita nguruwe vilipiga ameni vikaishia porini akiita ngombe ngombe anaitikia mo anatembea Akimita huyu paka paka hakatai habishani anasema nyau anaondoka. Ndio. chochote Adamu alichokiita kiliitika na kikaenda na anasema mpaka leo hicho kitu kinaitwa kwa jina hilo maana Adamu alikuwa ndio mkuu wa viumbe vyote. Amen. Tuendelee kidogo. Endelea tu mstari wa 20 anasema 
and Adam gave name to all cattle, cattle and uh, fall and all the air and the, um, and to every beast of the field. But for Adam, there was not found an help made for him. Adam akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni lakini hakuonekana wa kumsaidia Adam aliyefanana naye. Sasa tuna habari za mtu aliyefanana na Adam na ndio tutazungumza hapa. Na msaidizi wa Adam ndio tutamzungumza hapa. Right? Kwa hivyo Adam alipoombiwa watu wao vinyama wote vinyama vinyama vyote Nguruwe nini nini simba nini hakuona kitu chochote hakuona mke hapo hakuona mtu hapo hakuona cha kufanana naye kwa kweli hakuona sasa adamu atafanyaje sasa and the lord god caused a deep sleep to fall upon adam and he slept and he took one of his ribs and closed up the flesh in in the instead of bwana akamletee bwana mungu akamletea adamu singizi mzito naye akalala kisha akatoa ubavu wake mmoja akafunika nyama mahali pake. Right. Adam hapo amepoteza ubavu huu kama ana mbavu tano. Basi sasa upande mmoja na nne. Kachukuliwa mmoja, muka uchomoa na alijua atamfanyia fujo sana. Kupata mke sio mchezo. Mungu alijua Adam atamfanyia fujo. Unajua operation bila nusu kaputi. Sikichinja mtu anasikia mpiga nusu kaputi usingizi mzito afa akachomoa ubavu akaufunika nyama alafu akafanyaje and this rib which the lord god has taken from a man made a woman and brought her unto man na ule ubavu aliyoutoa katika adam bwana mungu akaufanya mwanamke akamleta kwa adam praise the lord amen bwana mungu akaufanya mwanamke Alafu akamleta huyo mwanamke kwa Adam. Kama alivoleta wanyama kwa Adam ili awe kwa majina kila alicho kila kitu akabacho Adam alikipa jina kikabakia na jina hilo na huyu naye aliyetoka kwa Adam sasa akaletwa kwa Adam. Jina la Bwana ibarikiwe. And Adam said, This is now bone of my bones and flesh of my flesh shall and shall be called woman because she was taken out of man. Adam akasema huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu basi ataitwa mwanamke kwa maana ametoliwa katika mwanamume. Praise the Lord. Wanasifiwe. Adam alijua jua tena alikuwa milango usingizi mzito. Kwamba Mungu alimtoa ubavu mfupa. Alafu akaufunika nyama. Adam alipomtazama hakumuona kama nguruwe, hakumuona kama mbwa, hakumuona kama ngombe hakumuona kama kiumbe mwingine yote alimuona huyu anafanana naye na Mungu alitaka kumuumbia mtu anayefanana naye na huyu mtu anayeumbiwa Adam anaitwa Msai this jina bwana barikiwe sasa Adam alimuita mwanamke kwa kuwa mwanamke maana yake ni aliyetoka kwa mwanaume right eh belgian chin usiniambie nimeshaimwaga belgian size chin okay usawa mwanamke na mwanaume ni sawa lakini sioona wakipewa na zamu ya kubeba mimba wala sijawahi kuona kabisa naona tu kwa sababu ya shule anasema wewe ni sawa na huyu kwenye biblia si kweli kwenye ulimwengu na vitabu vyenu vya shule ni kweli na msipofanye hivyo mtafeli mitiani watoto sawa eh lakini kwenye biblia Mungu alimuumba mwanamke tofauti na mwanamume na ni tofauti cha kabisa na mwana barikiwe na mtaiona hapo mbele kidogo utakapoingia hapo ndio nimalizie therefore shall a man leave his wife he did he his father and his mother and he shall cleave unto his wife and they shall be one flesh kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake naye ataambatana na mkewe nao watakuwa mwili mmoja ni kwa sababu hiyo kwa sababu ya mwanamke kutoka kwa mwanaume mwanaume anapaswa atoke amtafute yule aliyetoka kwake alipo na ili atoke atamwacha baba yake na mama yake nataka kuniambia kwamba unamwacha baba yako na mama yako umwangalie tena wala umlishi wala umtunzi wala umpichochote sijamaanisha hiyo nimesema mwanaume atamwacha 
mama yake na baba yake jina la bwana litukuzwe and they were both naked and man and his wife and were not ashamed nao walikuwa uchi wote wawili adamu na mkewe wala hawakuona haya nao wafurie matayo 19:56 usome haraka watu wamechoka kusimama paketi ili waweze paketi haraka tu na ndosome Kiswahili moja kwa moja maana ya maandiko yanafanana na yale maandiko mengine 9 Uh, 19 5 6 Akasema kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye ataambatana na mkewe nao wawili watakuwa mwili mmoja hata wamekuwa si wawili tena bali mwili mmoja basi aliyounganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe aliyounganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe Bwana ongeze baraka kwa kusoma kwa neno lake tuketi. Jina la Bwana libarikiwe. Praise God. Bwana asifiwe. Amen. Ngoja hali kwa neno. Amen. Amen. Ya, nita nitasema kidogo tu. Naomba Mungu anisaidie nitumie muda mfupi. So, brother, are you ready? The Bible paints beautiful picture of creation. Uh, Biblia inachora picha nzuri sana ya uumbaji. Artful painting stunningly handcraft. And the picture of God. The picture ambayo imeratibiwa imechongwa imechorwa na Mungu mwenyewe. Amen. Inabani barikiwe. In Genesis katika mwanzo we are told how God made the heavens and earth. Tunaambiwa namna Mungu alivyoumba bingu na nchi from a man from the dust of the earth akimfanya mtu kutoka kwenye mavumbi ya ardhi he placed this precious living creature na akamweka huyu kiumbe wa thamani sana katika bustani ya Eden God planted this garden in the east Mungu alipanda hii bustani mashariki and filled it with magnificent trees na akaifanya ikiwa na miti ya kupendeza sana and massive massive okay life sustained river na ikiwa na mito inayotiririka maji ya uzima intended for the man he formed it to work the garden and care for it akikusudia mwanaume aliyeumbwa aitunze na kuilima hiyo bustani praise the lord bwana asifiwe eh so the man kwa hivyo mwanadamu huyo mtu the man huyo mtu mwanaume mwanaume au mtu sawa was alone alikuwa peke yake sema ni mtu afu nikamwambia alikuwa alone ni sawa tu ni mtu Mungu aliyemuumba alikuwa peke yake sio Genesis 2 mwanzo mbili 18 verse tells mstari wa 18 unatuambia the lord god said Mungu Bwana Mungu akasema It is not good for the man to be alone. Si vema mwanamume kuwa peke yake. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Mwanaume mnanisikia? Amen. Si vema mwanamume kuwa peke yake. It is not good that the man should be alone. Si vema mwanamume kuwa peke yake. That's my title. Hiyo ndicho kichwa cha somo langu. And my, my subject na somo Therefore shall a man leave his father and his mother. Kwa hivyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Amen. The Lord said, Bwana akasema, It is not good for the man to be alone. Si vema kwa mwanamume kuwa peke yake. I will make a helper. Nitamfanyia msaidizi. Suitable for him. Atakuwa kufanana naye. Praise be to God. Bwana apewe sifa. Mwanamke ambaye mwanaume atapewa na Mungu ni kwa kufanana naye. Amina. Right? Amina. Mke anatafsiri mume. Mume wanaume wanaweza kuwa wajanja sana kitabia na nini lakini kiukweli mke mke kabisa kama ni Mungu amempa mwanamume fulani mke mke anayetoka kwa Mungu. Sisemi tu mke tu wa kuokota mke tu wa kuchukua mke tu wa kufikiria nasema mke anayetoka kwa Mungu ambaye Mungu amempa mwanaume lazima Mungu ampe wa kufanana naye Mungu hataki shida tunabali barikiwe Adam hakuchagua mke Adam alipewa na Mungu Amen Mke wake alienda shidani Adam akasema si huyu mwanamke ulienipa Sawa mimi sikumtafuta sikumchagua shida wewe Mungu ulinipatia kitu ambacho kiko hivyo 
Mimi sijakuomba ulipe huyu. Wewe ndio ulinipa. Sawa eh? Lakini leo unachagua. Na anayemchagua mwanamke ni Mungu. Na Mungu akiwa ndani yako anaitwa Roho Mtakatifu. Jina la Bwana barikiwa. Kwa mwanamke aliyekuja kwa mwanaume kwa njia hiyo lazima atafsiri tabia za huyo mwanaume. Amen. Jina la Bwana barikiwa. Na Mungu hawezi kukupa mke ambaye hatawezana na wewe. Eh? Kama mume wangu, mume wangu mimi Yaani anafika mahali na kasika anatoa anatoa moshi kama tripta. Paka moshi unatanda hapa uwezi kuona. Anampa mke ambaye akichukua ungo wa kupepeta mahindi, akija nao huko nje anapepea huko moshi. Paka jirani naoni moshi. Kwa maneno mengine anapewa wa kumtuliza. Amen. Eh? Amen. Hata mwanaume wewe na pembe. Anatulizwa na mkewe. Mwanamke ana nguvu kubwa ya kuweza kuchukua mkewe mumewe akamweka ufukoni. Nasikia nini wa dada? Nalisikiliza vizuri. Ni ni nafanya nimepigwa. Hakuna <laughs> pigwa hadi. Na Mungu amekupa nguvu kubwa hiyo. Unamchukua mumeo unamweka ufukoni. Alafu unatembea mpaka hapa unamtoa unamwangalia unamrudishia hapo. Unaendelea na safari yako. Kwa maneno mengine hakuna mtu anaweza kumtuliza mwanaume isipokuwa mwanamke. Mwanaume akaleta vurugu na mwanaume mwingine, mwanaume huyu mwingine atabeba silaha aingie mapambanoni. Lakini kama ni mkewe anajua huyu ni wangu, mimi namjua huyu. Kesha kunywa tena. Na ile list ya kumfanya. Nampepea tu. Anatulia. Mkewe anakuja asema, "Baby, acha. Acha, acha hizo." ana tulia. Ila bwana bariki. Amen. Siko huko maana siko kule nje, niko huko ndani. Mungu hakuna hakuna lika, hakuna kunywa. Haleluya. Why does God say it is not good for a man to be alone? Kwa nini Mungu alisema si vema mwanaume kuwa peke yake? No one can know the mind of the Lord. Hakuna uwezai kujua uh, uh, nia. Hakuna uwezai kujua nia ya Mungu. Kwa nini afanye namna hiyo? Lakini ukimulika kwa ndani, kwa nini alisema? Eh? Mungu alitaka balance. Alijua mwanaume hawezi kubalance. Hawezi kufanya mambo ya ende. Akampatia mtu wa kumsaidia ili aweze kufanya mambo ya kae sawa. Kwa hiyo yule mtu uliyepewa wewe wewe na kuzungumzia uliolewa na kuoa. Ni mtu wa kukusaidia balance. Balance ngano? Eh? Mlingano. Eh? Mlingano. Ah. Kumbe mwanaume bila mwanamke hajatimia. Na mwanamke bila mwanaume na kwaje sawa sawa twende hapa god mungu mwenyewe huyu aliyesema si vema huyu mwanaume akae peke yake yeye mwenyewe alijifananisha mwenyewe na adamu amen jamani barikiwe amen and then he created all his creation na hivyo aliumba viumbe wake wote then after he made it ndipo baada ya kufanya kuumba all the trees come up and the plants miti yote ili pamoja na mimea uh, and so forth na kila kitu oh what beautiful setup oh yeah. ni mpangilio mzuri namna gani he loved it aliyependa it was beautiful ilikuwa njema and he brought that he, he thought that was fine na aka ona kwamba hiyo ni njema praise the lord bwana asifiwe so he could just leave it in that state lakini asingeweza kuiacha kwenye hali hiyo he had to leave something with it alipaswa kuacha kitu fulani pamoja naye so he said kwa hivyo akasema let us na tumfanye let us plural na sisi wingi let us make man na tumfanye mtu plural wingi in our own image kwa sura yetu kwa mfano wetu Mungu mwenyewe hakuona vema kubaki anafanana na mwenyewe. Jina bali barikiwe. Mungu mwenyewe akasema na tumuumbe mtu kwa mfano wetu. Sawa? Mungu alikuwa anazungumza na nani? Tunaambia hakukua na kiumbe chochote hakukua na nini? Mungu alikuwa anazungumza na nani? Jina bali barikiwe. Mungu eli ela Elohim roho. Jina bali barikiwe. Akiwa roho. Yeye kabla hajaumba kiumbe chochote alijiumba kwanza yeye mwenyewe akaitwa neno amen logos 
Jina wale barikiwe. Kwa hivyo neno na roho ndio waliambiana na tuume mtu kwa mfano wenu. Ina maana mtu anayeungwa atakuwa ni roho tena ni neno. Sawa? Kwa mtu wa kwanza aliyeungwa Mungu akiwa roho sio wa udongo. Alikuwa ni mtu roho kama Mungu alivyo roho. Huyo mtu asingefungwa na hizi kuta. Adamu alipoungwa mara kwanza pale asingefungwa na hizi kuta. Akija hapa anatoka nje bila mlango. Na Mungu akija hapa ahitaji milango yetu anapita popote anapopita. Mtamuona tu huko ndani amepita wapi ameshuka juu ametoka ukutane ametoka wapi lakini sio mchawi. Right? Hivyo ndivyo mwanadamu alivyoumbwa huyo wa kwanza. Ni roho kama Mungu alivyo roho. Maana alisema Mungu alisema na tuume kwa mfano wetu. Sasa Mungu alikuja kumchukua huyu mtu aliyeumbwa kwa mfano wake mwanzo mbili akamfanya kwa mavumbi ya ardhi. Amen. Pale mwanzo mbili anasema akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Akachukua huyu mtu ambaye ni roho akamuingiza ndani ya mavumbi ya ardhi. Huyu mtu mavumbi ardhi akawa nafsi hai. Amen. Ambaye wewe na mimi leo tunatembea hapa. Amen. Tuna mtu ndani yetu ambaye sisi hatumuoni. Ambaye Mungu anafanana naye. Huyo ndiye Mungu aliyemuumba. Sasa rubai hajaoa akiwa roho. Ameoa akiwa mwili. Na kwa kuwa ameoa akiwa na mwili basi ameoa mtu wa mwili. Hata zao watoto wa rohoni, hata zao watoto wa kimwili. Na hao watoto wa kimwili itapaswa wazaliwe mara ya pili. Sasa mwana alikiri. Kwa hiyo ina maana rubai anapaswa ajue ya kwamba yeye na ule dada ni mwili mmoja. Amen. Sio roho moja. Huyu akienda mbele za Mungu huyu dada anachajiwa na Mungu kipekee yake. Na huyu ndugu akienda mbele za Mungu ni kipekee yake. Mungu atamhukumu huyu dada kipekee yake. Na atamhukumu ile ndugu kipekee yake. Lakini hapa duniani hawatakuwa wawili tena bali watakuwa mwili mmoja. Amen. Haleluya. Na mwili tayari wakishakuwa mwili mmoja, mwili wa huyu wa kiume sio wa kwake, ni wa huyu wa kike. Na huyu wa kike ana mwili lakini sio wake, ni wa huyu wa kiume. Hiyo mbona ni Biblia tu? Amen. Jina wangu barikiwe. Kwa hivyo hapa tunazungumza habari za mtu aliyechukua mke akiwa katika mwili. Sio mtu aliyechukua mke akiwa katika roho kwamba atamtawala katika roho atamwambia kwa chakua cha kuabudu atakamwambia cha kusema wewe ukiacha Mungu mimi naendelea hivi unanisikia amina huyo rubai ni kichwa ameambiwa atakutawala ameambiwa atakutawala wewe atakuwa ni kichwa kwako atakuongoza wewe akiacha neno amekuacha akiacha tu neno hana kichwa anamkia Uwezi kwenda kupiga pombe kule uje useme wewe ni kichwa. Neno la Mungu alijawaruhusu hao watu hiyo. Neno la Mungu limaruhusu watoto wake na binti zake kuitwa kichwa. Sawa? Hebi atamtimu wewe kana kwamba namtii Bwana. Kutii maana ni kuworship. Ili mnanielewa? Kutii, kutii kwa kila jambo. Yaani hata ukiulizwa jambo, jamaa amekueleza jambo unaona ni pointless. Hmm? Kwanza wewe we, unapaswa uitike kwanza. Hmm? Kisi uitike kina nini? Isaidi? Kimasai. Masai. Masai mimi. Ee. Ee. Ayamu. Mimi akijiuka tu namna sasa. Sasa ya nini? Mmm, sote zinaishia. Nasema kumtii ni katika neno. Amen. Right? Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaenda haraka sasa. Okay, now Genesis 2 say, sasa mwanzo mbili inasema, I got it now. Okay. I get it. Okay, you okay? Genesis 2:18 to 21. God made Eve from Adam's rib. Mungu alimfanya Eva kutoka kwenye ubavu wa Adamu. Wakati Mungu anamuumba Adamu Alimuumba Adam, Eva au Hawa akiwa ndani. Muna nipata? Amen. Yaani Adam alipokuwa anatembea, alikuwa anatembea yeye ni wa kike na wa kiu. Sawa? Mpaka siku Mungu alipoona hakuna kufanana naye, akamlaza usingizi mzito, ndipo akamtoa ubavu mmoja. Adam alishaishi miaka mingi. Kabla hana huyo mtu. Mungu akaona si vema. So mwanetu si vema mtu akae peke yake. Si vema mwanaume akae peke yake. 
Ndio walibarikiwe. Akamlaka usingizi mzito, akamtumua ubavu, akaufurika nyama, alafu akamletea Adamu, ndio walibarikiwe na Adamu akamuita mwanamke. Na mpaka leo anaitwa mwanamke. Maana mwanamke ni aliyetoka kwa mwanaume. Sikiliza. Sikiliza. Unajua kuna uzao wa mwanamke? Amen. Biblia iliongea hilo jambo. Amen. Kwa maana uzao wa mwanamke. Eh? Amen. <laughs> Amen. Mama jina nani? Jina hao. Jina hao limetoka wapi? Kwani Adamu alipoungwa pamoja na na, na mkewe kulikuwa na Eva huko ndani? Si, si alikuwa ni Adamu. Amen. Mungu akiita Adamu si anaenda yeye mwenyewe na huyo mwanake. Hata wakati walipotenganishwa Mungu akija alikuwa anaita Adamu Adamu aitwa Adamu na Eva. Alikuwa anaita Adamu Adamu huko wapi? Amen. Alafu hawa ni Adamu na Eva ni Adamu. Leo hebi anachukua jina la rubai anawachana na jina la shao hapa na anamisha niacha kwa kukiri bomu yako huwezi kumita tena hipi leo shao mashao hakuna mashao hapa sasa hivi kuna rubai mimi sasa anamisha zurubai jina bali barikiwa kwa nini anachukua jina la mumewe ni kwa sababu hapo ndipo alikuwa hilo ndio lilikuwa jina lake lakini hakujua liko wapi leo amerudi kwao eh ni wake wa mtu anayefukuza wake zetu nenda kwenu nenda kwenu sikiliza dada ingia jikoni chukua kisu mfunue ubavu mwangie chana niingie nilitoka hapa unanifunza nende kwa nani kule nilikuwa mimi niliazimwa kule nilizaliwa ile nyumba lakini mimi sio wa hiyo nyumba mimi ni wa kwako Ukikuja kunichukua wa nini kama si wa kwako? Amen. Kwa hiyo wadada fanyeni operation na wanaume wanaofukuza wake ni mimi ni bwana. Warudi pale walipotoka. Maana yake mimi sikubali sikutoka kwako. Nilipata wapi? Wasichana wangapi wamejaa dunia? Wanu sikwenda kwao. Nakuja kwangu leo na nambe niende kwetu. Niende kwetu wapi? Let voice out. Nikuchane zaidi nirudi kwetu. Amen. Nimesikia hapa neno likisema ni ubavu. Yeah. Ulichomolewa ukafuni kwa nyama yeah. na ukasema amen. Niko mbeketi hapa na wewe siko nimevaa nyeupe na wewe umevaa kisuti chako. Amen. Ukisema <laughs> amen, amen. Sasa hivi hapa unataka nirudi kwetu wapi? Pete <laughs> kimbo cha kumenya marumu. Nirudi <laughs> tulikotoka. Haleluya. Yeah. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hivyo Adam aliumbwa na akaishi kwa kutosha. Alafu ndipo Mungu akaona si vema. Na Mungu akaona si vema. Kama alivyojiona yeye si vema akae peke yake akaumba mtu kufanana naye, sasa anasema si vema. Adamu akae peke yake. Haleluya. Mjua tunafanana na Kristo sasa si vema Yesu akae mwenyewe bila mke. Amen. So it is two Je, Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke na ndipo akamuumba Adam na Eva? creation of man and woman for his wife je kaini aliingia kwenye umbaji wa mwanaume na mwanamke kwa ajili ya mke mke wake praise god bwana asifiwe anasema mtu yote aliandika swali hili now when god in the first question here did god make man and woman in genesis 2:18 katika swali hapa je mungu alimuumba mwanaume na mwanamke katika mwanzo na Bwana Mungu akasema Si vema Mwanaume kuwa peke yake. I will make him and help mate for him. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. out of the ground na kutoka kwenye mavumbi ya ardhi Mungu akaumba viumbe vyote. Sawa? Now God made Eve from Adam's side. Kwa hivyo Mungu sasa alimuumba Eva kutoka kwenye ubavu wa Adamu. Alimtengeneza, maybe. Alimtengeneza. Alimtengeneza Hawa kutoka kwa ubavu wa Adamu. Hawa hakuumbwa kwenye ordination, kwenye hali ambayo Adamu aliumbwa. 
hawa aiungwa hivyo ndani ya Adamu. Lakini wakati wa kumtenganisha Adamu na Hawa ilikuwa ni kipande kinatolewa kutoka kwa Adamu kinatengenezwa mtu anayeitwa mwanamke. Jina la Bwana libarikiwe. Na nataka nikwambie Mungu ni fundi. Amen. Mungu alijua akikupatia kitu kilichotoka kwingine hutawezana nacho. Ndio maana ukipiga mke unajipiga mwenyewe. Na mwanaume yote anayepiga mke huyo hata hana ufunuo kwamba mke ni nini. Kweli. Nasikia? Amina. Amina. Kwa nopigi wake sasa hivi ni watu ya wakuria. Kuria na fimbo ya mke, na ya ngope, na ni masai. Hana ya mke. Kachanga. Mbosho. Marangu. Zema ni barikiwe? Amina. Mke ya pigwi. Amina. Eni rubai mke ya pigwa di. Mke ya pigwa kwa mreno ya mabeti. Amina. Amina. Ana 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 Si bure. Hawa mesahau kuna mtu wake anaitaga hani 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 sasa akoja kuniita mimi kwa mimi. Hivi? Unataka kumuita nani hivyo kama unao mkeo? Unataka kumuita nani hivyo? Hani. Hani. Au kitu hani mstuka. Oh baby. Mimi ya kuna baby. Jina wali barikiwi. Na watu wanaishi katika nyumba kwa shida sana sio kwamba wanapenda lakini wanatamani wawe na maisha hayo ambayo ni maelewano ndani ya nyumba. Maisha ya maelewano ndani ya nyumba hayahitaji fedha, hayahitaji utajiri au hayahitaji umaskini. Yaani wewe ukiwa unacho ukiwa huna ni furaha. Unacheka unacho huna unacheka. Kila mtu akija kwako saa zote una furaha tu. Kwa nani anagawa jamani? Si ni Mungu. Unaanza kuonea na wengine wivu mpaka unasema eh Mungu, huyu mtu umempatia ukaninyima mingi mimi na yeye mnyime aone. Sasa kama umigani. Kama umbia baba Mungu azijibu. Jina wangu barikiwe. Na ndani ukimtakia mwenzako mazuri na wewe ukiona ufanya biashara unafanikiwa sana, sema oh Mungu nakushukuru sana kwa ajili ya ule mfanya biashara. Najua kama anafanikiwa hivyo hata mimi siku moja nitafanikiwa. Na una watu wengine wanaenda kwa waganga mefaulu mno. Unashangaa biashara inaanza ku drop ghafla. Nini? Mganga. Akini kasani amna hiyo sio na notice and the lord god say it is not good sasa tazama mungu akasema si vema the woman has one more uh, has one more today in the anatomy and the makeup that man does na sasa mwanamke ana ubavu mmoja wa ziada kwenye mwili wake kuliko zaidi ya mwanaume alionayo Praise the Lord. Bwana sifiwe. Adam had already been made. Adam tayari alikuwa amekwisha kuungwa. And was living na alikuwa anaishi. And was lonesome na alikuwa and then alikuwa God poeke. said na ndipo Bwana akasema it is not good that man should live alone. Si vema mwanamume kuwa peke yake ila wali barikiri wana sifia wana ume hapa wa wana ume yote hapa pande moja ana ubabu hata sayansi ya wajui kwa mba ilikuwa kuwaji kwa nini ubabu za huku ni nyingi kuliko za huku kwa wana sema tu wana huku kushoto huku hamipungukiwa na moja wana ume na huku kuingini lakini sasa ukiwambia sasa wana wana sema wana wana kuambia wana damu walitokana kwa nyana nyani 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 walikuwa wao. Hao watu wote wana science wote walikuwa manyani. Sio mimi. Mimi nimeungwa na Mungu. Mimi siwezi kuwa nyani nikageuka. Neno la Mungu Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Akaumba mwanje nyani afu nyani akageuka. Amina. Ila wale barikiwe. Kwa hiyo ni science tu waende nayo kwao. Mimi nabaki na Biblia. Kwa Biblia nasema ni Mungu alituumba. Sisi ni mfano wake. Amina. Jina la Bwana barikiwe. Amina. Sasa iko hivi. Kwa nini kwa nini Mungu asimrudishie Adamu ubavu wake 
ukiwa umefunikwa nyama kwa nini Mungu ameona si vema katoa afa kaambia sijachukua usije kanidai wewe hapo lakini sasa huo ubavu uliokuwa huku usije kusaidia sababu kulikuwa na roho ya kike ndani yako nilitaka niitoe niweke kwa huyu mwanamke maana ulikuwa na roho ya kike na roho ya kiume sawa eh malaika ni wa kike au wa kiume eh anajiaga wanaume tu anajiaga na wanawake Haleluya. Jina la Soma la Swingeli. Twende. Jina la Bwana libarikiwe. The, the, the full light of men on merit. Now. Nuru kamili and nuru kamili and law, which is the result of prophecies related to our time. Ambayo ni akisi ya unabii katika uliohudwa, uliolewa katika saa na wakati wetu sisi hapa. God Mungu gave us remedy alitupa dawa dawa and a way to murder our wives na namna ya kuwaoa wake zetu praise the lord bana sifiwe and live with them na kuishi nao but men lakini wanaume men wengi uh, wanadamu won't accept god's remedy wasige kubali dawa ya Mungu won't accept his word on it wasinge kubali neno lake kwenye hilo jesus yesu who said this ambaye alisema hivi and this reminds us of his word na hii inatukumbusha maneno yake knowing that he said kujua hivyo kwamba alisema heavens and earth will fail, will pass away bingu na nchi zitapita but my lakini maneno yangu won't haitapita pray be to god bwana apewe sifa naona kama na muda wangu umeisha Praise the Lord Bwana asifiwe When God get a man a man a wife Mungu anapompatia mwanamume mke He gave him the best thing Anampa kitu kilicho bora The best thing he could give him Na anampa kitu bora ambacho angeweza kumpatia Outside of salvation nje ya wokovu Praise the Lord Bwana asifiwe Wokovu ni mzuri sana na ni kitu cha thamani sana lakini kitu kingine ambacho Mungu anampa mwanamume au mwanamume huyu kizuri kuliko wokovu eh, ukiacha wokovu jina la barikiwe sio kuliko ukiacha wokovu kwa sababu wokovu ni mzuri sana kitu anachompa kingine cha thamani kizuri kwake ni mke mwema mwanamke mwema hutoka kwa jina la bwana libarikiwe but when once god goes to try to take a man's place sasa mbali um, pale anapojaribu kuchukua nafasi ya mwanaume outside of sad okay hey, mwanaume please then she's about the worst thing that he could get a hold of sasa hicho ni jambo baya sana ambalo angeweza kulipata now that's right see sasa hiyo ni sawa kweli unaona praise the lord bwana sifiwe now we can see spiritual application eh? sasa tunaweza tukaona uh, we see here tunaona hey. hapa the spiritual plan of Amba. God's planning of his future mpango wa kiroho wa Mungu wa baadaye future hope with his future bright mpango uh, wa mpango wa Mungu wa wokovu na nyumba yake ijayo comes into view now ikija Iki. wazi sasa jina bali barikiwe kwamba mfano huu wa mwanamke mwanaume kumchukua mwanamke mwanamke ni kumrudisha mahali alipotoka. Amen. Jambo hili linaainisha kitu cha kibinguni. Kuna mahali ulitoka. Amen. Hii ni njia tu unapita ukirudi mahali ulipotoka. Amen. Hapo mahali ulipotoka, hakuna shetani, hakuna kuzimu, hakuna pepo, hakuna hakuna kanisa, hakuna wasikofu, hakuna nani atakayeweza kukuzuia we kufika hapo mahali ambapo ulitoka maana Mungu ndiye aliweka mpango wake na Mungu ndiye aliweka utaratibu wa wewe kurudi pale mahali ulipotoka na utapita njia yote utaanguka utasimama utaanguka utasimama utaanguka utasimama lakini siku moja utajikuta mbinguni mahali ambapo ulitoka ukaja hapa duniani hivyo ndivyo nimetokea kwa hapi leo hapa hakujua jina wali barikiwe alitoka wapi alikuwa akirudi mahali alipotoka katika hali ya mwili huu na amerudi 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 amepita yeah. wanaume wengi sana amepita right. vijana wengi sana na ni vijana wengi sana wamemtongoza wengi sana wamemsema wengi sana wamemtaka lakini hakuna alimzuia hakuna alimsimamisha aliyekisha kwamba atafika kwa rubai na pale alitua na hakuna kwa kumtoa jina la bwana barikiwe jina hili leo hiyo inaanisha jambo la kidunia ambapo bibi yesu kristo 
kuzimi takaa kuzimi
Jina wangu barikiwe. Amen. Na unaje watoto mimi nampenda huyo sana. Amen. 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 Na mimi ukuja kanisani, muone dada dada mwingine kaja na kitengi kipya kanisani. Kwa pili ufuata kaja na kingine. Ni nyingine kaja na kingine. Yaani mbili nyingine kaja na kingine. Unyokea mimi unaambia hivyo hivyo kweli niliooa. Wewe ni kwa vitenge. Bila kukuja kanisani. Njoo na kile cha kwako kimoja kile kile. Unaenda kumheshimu mume wako vile vile. Unaenda kumpenda vile vile. Afu mungu anafungua milango vile vile. Bwana wabariki sana. Amen. For this cause shall a man leave father and mother and shall live to his wife kwa sababu hiyo sasa mwanamume atamwacha baba yake na mama yake naye atambatana na mke wake hao wawili watakuwa mwili mmoja aliloliunganisha Mungu let not man put asunder mtu yeyote asikitenganishe aliwaunganisha Mungu mwanadamu asi kitenganishe nataka nikupe mfano mmoja wa ukanaje watu hapa wakati muziki unaanza polepole hapo ili tumalize nakupa mfano mmoja afu tutaenda nafikiri mimi yote ni wa Kristo na wengine ambao wamekuja ikiwa labda si wa Kristo lakini Biblia yetu inatuambia kwamba Yesu Kristo alizaliwa na bikira kila mtu anaamini amen sawa kabisa basi huyu bikira ambaye amemzaa Yesu alikuwa ni mchumba wa mtu. Huyu mtu alikuwa anaitwa Yusufu. Sawa? Yusufu alimchumbia Mariamu na katika kukaa naye kama mchumba Mungu alishawahesabu ni mke na mume. Utaijua tu. Sawa? Kwa nini? Ni kwa sababu kwa wakati walipokubaliana mbele za Mungu wakiwa wawili msichana na mvulana na Mungu akiwa watatu Mungu alifunga hiyo pingu ya maisha ya kwamba hawa nimewakubali kwamba wataishi pamoja wakiwa mke na mume right Mungu wa mbinguni alitaka kujizaa mwenyewe alitafuta mahali pa kupitia katika ile nchi kulikuwa kuna mabikira wengi sana na kwa bahati nzuri au mbaya mpaka leo kuna makanisa yanavalisha wanawake vilevile kwenye makanisa yao nao wanachukuliwa tangu wakiwa watoto wadogo hawajawahi kumjua mume ili wakakae kanisani maana ilikuwa wakati huo kulikuwa na tangazo la bikira atachukua mimba mpaka leo wanangoja kumzaa Yesu ambaye tayari alishazaliwa wakati Yusufu akiwa na mchumba wake Alishangaa kuona kitu cha ajabu kwa sababu kuna kitu kilitendeka hapa ambacho tunaambiwa Mungu alipotaka kuja hapa duniani na mwili alimtuma malaika Gabriel akarushwa kwa Mariamu akamwambia Mariamu umebarikiwa wewe mama na kuliko wanawake wote Tazama utachukua mimba na utamzaa mtoto na huyo mtoto umwite jina lake nani Yesu Mariamu hajawahi kuona mtu anayezaa bila kujuana Hajawahi kuona mwanamume mke yote aliyezaa mtoto bila kuwa na mume. Lakini kwa kuwa alimpenda Mungu na alimwamini, hakuhitaji maelezo. Hakuhitaji kuelezwa na mtu yote, alijua huyo ni Mungu amesema. Alichotakiwa kufanya yeye alifanya, alisema na iwe kwangu kama ulivyosema. Tazama mimi ni mtumishi wako. Hallelujah. Ananiamini neno la Mungu bila masharti. Sawa. Jina la Mungu libarikiwe. Hakuweka akili yake akalichukua na akapata mimba. Yusufu akawa anapita pita zake akamwona mkewe ana mimba. Akasema iwezekani mimi nikamwoe mtu ambaye tayari ni mke wa mtu. Huyu mtu tayari ameshakutana na wanaume mimi naenda kumuoaje? Maandiko yanasema akaazimia kumwacha kisiri. Hai kumwambia mtu anataka kumwacha alikuwa anatembea hilo ni siri ya moyo wake. Malaika akarushwa kwa Yusufu naye kama alivorushwa kwa Mariamu. Akamwambia Yusufu usihofu kumchukua Mariamu mchumba wako. Yusufu usihofu kumchukua Mariamu mkeo. Kwani walifunga ndoa wake? Hao walikuwa ni wachumba hao. Biblia inasema usihofu kumchukua Mariamu 
mzufu kumtoka Mariamu mkeo. Hii ni kuonyesha Mungu ni anayefunga ndoa. Amen. Wachungaji wanasimika ndoa aliyofungwa na Mungu. Amen. Hakuna mchungaji anafunga ndoa. Amen. Kazi yao ni kusimika ndoa. Ah, jina wale barikiwe. Amen. Kama bas keki ya pochao cha wawili pamoja na Mungu watatu ndicho vitu wafunga. Rubai alikuwa na mke kabla hajaja siku ya leo hapa. Leo amekuja kuidhinishiwa na kuruhusiwa kwenda kuishi naye kama mke na mume. Lakini tangu hapo alipokuwaliana alikuwa ni mke wake. Mimi ninaamini kwa jinsi hiyo basi wataishi maisha ambayo Mungu atawapa na sisi pia tutaona. Rubai mtazame mtu yote hapa usemi unahitaji maisha kama ya ulio na mkewe. Wewe ujui tunavumilia mangapi baba? Ukiaomba hayo na huna uvumilivu unaweza ukaenda chini. Omba maisha yanotoka kwa Yesu. Omba yanotoka kwa Mungu. Inawezekana utulivu wangu na mke wangu unatokana na uvumilivu wa mmoja wetu. Inawezekana utulivu wangu mimi na mke wangu unatokana na jinsi ambavyo tunaweza kuchukuliana. Inawezekana utulivu wa ndugu na ndugu huna dada huyu hapa inategemeana na jinsi ambavyo dada anajua kushuka. Alafu unaomba maisha yao alafu wewe dada hujui kushuka. Ndugu wanapanda na unapanda. Maruni hii inajaa na hii inajaa. Inajaa inajaa. Sikifika hapo wewe zikikutana zikao zimejaa moja itaenda kule na moja itaenda kule. Toa upepo kwenye moja. Leti hiyo nyingine italala juu ya nyingine. Na hapa ni support. Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Naomba tusimame. Tusome
Nimeamua kufanya kazi zangu mwenyewe. Mimi nimeambia nitapewa msaidizi. Nitamweka mke wangu kwenye usaidizi wa kile ninachotaka mimi. Amen. Eh? Yes, Jikoni si mahali ambapo baba yetu alikuwa mwanamke. Kwa nini baba yetu kwa mwanamke? Baba yetu Abraham alimweka mama Sara kule jikoni. Na sisi tunaweka wake zetu jikoni kwa sababu baba yetu Abraham ni baba yetu. Ametuzaa sisi maana amemba tutakupa uzao Abraham kama nyota za mbinguni. Jina Bwana libariki. Na kama wanakuwa kule jikoni, ni wanakuwa jikoni kwa sababu tu ndipo mahali tumeona wanaweza kutusaidia lakini ki kweli kazi zote ni zetu. Amen. Ngurubai hajawaru, hajawa kubota. Nisisikie hata siku moja eti kuna mahali ubai yupo, mkewe hayupo. Yuko kijijini, nimemtuma kijijini, akarinde. Shamba langu na majani sana kwa hiyo anakaa huko kijijini mwezi, mwezi, mwezi. Anakaa huko kijijini mwezi, mwezi. Yaani msaidizi. Anasaidia wazazi na kusaidia wewe. Akusaidia nini? Jina bali barikiwe. Tunamuua wetu eh yeah, kiboshi. Tuko tunaoa. Unasema yeah. unaoa. Usikuoe haraka mfungie ngombe huyo mke. Ngombe. Kama yuko kijijini ukifunga ngombe kazi ya kukata majani na kila kitu ni yako. Akienda kukata anaenda kukusaidia. Hivi unajua Biblia kusoma nini? Ngoja nikwambie. Mimi na nataka nisimalize ngoja niwaambie. Wakati walipofanya lile tendo wakati hawa alileta shida Mungu akaja kuwapadhabu aliwapa adhabu gani Alikuja kwa mwanamke akamwambia wewe mwanamke kwa sababu umemsikiliza nyoka Ndio si ndio au alianza na nani si nyoka wewe nyoka wewe nyoka nyoka watu wanafikiri ni snake eti ni nyoka inaenda kwenye manyasi na mnai nilikuja wanaona kwenye sinema eti nyoka naongea nyoka wa snake wa majani ndio naongea na na hawa hapo na chuma tuna si chuma na mkia alafu kana ile tuna alafu kajigundua yuko uchi kwa hiyo wanawake leo kila ile tofauti sikigundue maandiko yanatuambia nyoka alikuwa ni kiume chenye miguu miwili kama yako alikuwa ni tasato huyo nyoka alikuwa karibu na mwanadamu kuliko mpaka sayansi leo wanatafuta huyo alikuwa katikati ya chimpanzee amen na mwanadamu ni nini mpaka leo wanatafuta na ule nyoka sababu ya nikuulize swali kama alikuwa anatembea kwa nyasi biblia na au naamini au amini biblia wewe biblia nasema mungu akasema kwa sababu umefanya jambo hilo na kumdanganya huyu mwanamke kuanzia leo kwa tumbo utatembea alikuwa anatembea kwa tumbo afa kaambia kuanzia leo utatembea kwa tumbo kwani msururi kwenye akili zangu tu za kawaida hata sio kiro amen kwa tumbo utatembea na madhumi atakuwa chakula chako kuanzia leo alikuwa anakula madhumi huyo jina wale barikiwe na baada ya kuwalaaniwa namna hiyo ndipo Mungu akaja kwa hapo na wewe kwa sababu umeacha kumsikiliza mume wako msikiliza huyu hapo kuanzia leo tamaa natoa kwako naweka kwa mume wako eh alafu kwa uchungu utazaa wewe ona filimu mwanamke alipaswa kuzaa kwa uchungu kwa nini Mungu asiwe kwa uchungu utazaa kama aliwaomba wazae kwa uchungu na hiyo na hiyo ni laana na walaana kwa uchungu utazaa wewe wanawake <laughs> kutawaliwa na mwanamume sio kuonewa ni neno kwa nini ni kwa sababu Mungu anasema mna hasemu ninyi hamjaungwa original kama Adamu alivyoungwa ni kipande kilitoka kwa kingine ni dhaifu kama nisomeni Biblia zenu mwanamke ni dhaifu kwenda naye katika hiyo hali ya udhaifu arudishwe kwenye mstari. Hebu nikuulize. Nyoka amekuwa fimbo. Akatembea. Wewe ambaye ndiye Mungu kabisa anakutaka, umebakia ndio Mungu anakujia sasa. Si utafikiri nitakuwa upepo? Ili nikasema, "Niwe upepo itakuwa." Hawa alikuwa anatetemea. Alikwambia utatawaliwa. Nafikiri aliinama ali kwa Adamu akamwambia anza Adamu anataka Mungu aone si nikapatiwa ukikao upepo mbona hapa Mwana mke mwenye mwenye wanawake 
mwanamke ndani mwenye soni wale wanawake ambao wanauso aibu wanapenda kusikiliza waume zao wawaambie kitu hata kama anajua sana anataka kusikia mume wangu anasemaje hiyo ni asili amelekewa na sasa neno linaturudisha huko tulikotolewa na Belgium mkutano wa Belgium ambao ndio uliopa wanawake kuwa sawa na wanaume huo mkutano ulitoka kusini hapo kwenye Biblia
kukua kila kilichotokea hapa bwana ulikiona tokea mbali sana bwana kabla hata ya msingi mmoja wa Mungu kuwekwa uliona kila kitu bwana Yesu Kristo kwa thamani asante mokozi kwa Mungu wa thamani wewe uko hapa hata sasa bwana penzi Mungu wetu tunaweka kila kitu mikononi mwako bwana ndugu bwana ndoa hao bwana Yesu Kristo ambao ni wachaga tu bwana safari hii ambao wanaendea au hawakuwahi kupita kabla tunaweka mikononi mwako bwana Yesu Kristo tujiamini kwenye mikono yako mikono ya thamani sana bwana kumejea usalama wa kutosha mwokozi mikono hiyo utaongoza bwana Yesu Kristo katika kila gumu na kila jaribu bwana Yesu Kristo katika furaha na kila jambo jema bwana wewe utaongoza katika safari yao hiyo bwana hatimaye bwana Yesu Kristo sifa na utukufu zitakurudia tu wewe mwokozi Mungu wa thamani tunaweka yote mikononi mwako bwana iliyoko mbele yetu naweka yote mikononi mwako bwana Yesu Kristo tulikabidhi tu kwa mwokozi kupitia jina la Yesu Kristo tuombe kwa imani amen amen jina tunafanana na Yesu tunatumaruso na Mungu pamoja akikani na fanana na Yesu nikani